，只是他们已经更新第三十二集的预告了。不宇号，他们成功抵达星罗帝国边境，正式执行第一个史莱克监察任务。双方已经打起来了，星期怪大战邪魂师，马小桃重伤，不宇号被绑架。先点赞视频，跟随小红一起来了解。不宇号，他们的史莱克监察任务。其实就是剿灭一伙隐藏在星罗帝国与斗灵帝国边境，号称死亡之手的盗匪团伙。他们藏身于明洞山脉，对过路的商客烧杀抢掠，甚至连婴儿都不放过，可谓是无恶不作。只是由于死亡之手盗匪团伙中被一个邪魂师掌控，再加上边境缘故，导致无法将他们剿灭。如今或宇浩他们正好参加斗魂大赛，顺道就剿灭他们。从先行预告来看，战斗已经打响。不过，霍宇浩他们虽然参战，但是仅仅是在后方打一些杂兵而已。真正的主力乃是以马小桃、弹药横为首的新一代史莱克七怪。看着马小桃使出凤凰啸天级，弹药横开启近身诱国战，陈子峰一把追魂剑扫向天影，打得可谓是相当炸裂。霍宇浩也是做出了不小的贡献，不但开启灵魂辅助，而且还用灵魂冲击来帮助自己的小团队开路。虽然按照任务情报，死亡之手盗匪。整体实力一般，即便是创建者，也就是号称死亡使者的邪魂师，也不过是魂王级别的战力。本以为这次剿灭任务可以说是手到擒来，毕竟马小桃的新七怪团队，他与戴耀恒不但是魂帝战力，其他人更是清一水的魂王，团灭一个魂王级的盗匪，自然很轻松。万万没想到，号称死亡使者的邪魂师，居然隐藏了一个邪恶的救急大招，也就是施暴。从先行预告来看，邪魂师凶狠现身。剑魔道也有死亡使者的味道，浑身透露着邪恶。邪魂师早就让每一个人手下沦为自己的傀儡，只见他直接操控他们，聚集在一起进行自爆。光是那巨大的能量爆炸光球，就知道威力巨大。而马小跳带药恒因此遭受了重创，姚浩轩更是直接身亡。陈子峰断腿，林洛尘、西西东杨墨也是受到了不小伤势。当邪魂师施展施暴，马小桃的新七怪团队损失惨重，沈老也是强势现身。不过还未等玄老出手，邪魂师直接快速跑路。只是在跑路的时候，正好顺手就将霍宇浩给绑架了，充当自己的人质。从先行预告来看，霍宇浩被绑架后，瞬间跌入了阴狠的气息之中。那邪魂师仿佛看透了整个人，伤有不慎就会陨落。霍宇浩被绑架后，林地与天梦哥虽能够斩杀邪魂师，但却不敢轻易出手，因为他们担心会伤到霍宇浩的本源。而沈老也是迟迟未能追上来，眼看着霍宇浩命悬一线，好在一老苏醒了，直接霸气出手。从先行预告来看，霍宇浩再次释放了灰色能量，而一老也是霸气说出了“如果我想，早已是死神了”这句台词。凭借真正的亡灵魔法，灭杀了邪魂师，成功救下了霍宇浩。可惜的是，一老在预告中仅仅显现了一个巨大的黑影，也不知道正片中能够看到他真正的剑魔或者正脸。这可太让人期待了！以上就是本期的全部内容，各位期不期待这波剧情？在评论处与我一起讨论，记得订阅频道，我们下期再会。